I've got an itch I can't scratch I'm missing a piece that completes a whole part of me An open wound spark to see Everybody come here, gather round Welcome to the freak show, the best in town What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly I've been living in my own head Constantly thought Assalamualaikum, so to the Yanan and Lave, Man and the body, the stand down of Yanakanato. Yanni Bernadu, or you force spread on the Manjigane. I got the one the case that is a render road in the Redone, Man and the body to Karnataka road to Bona, Namla Tirinelli, Ala Tolpati Bagam, on the Tirinelli route. Avian in the bomb on the Man and the body to Tolpati road like an Anabona, and a perfect Karnataka and a forest in the Pathuluri after and the. കാട്ടിക്കുളം വഴിയാണ് ഇത് പോണത് അപ്പൊ ഇതിനാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര കർണാടക ബസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കർണാടക ബസ് ഒക്കെ ആ റൂട്ടിന് പോകണ തന്നെയാണ് ബസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എന്തെന്താ ലീവോ ഒരു ബസ് ബസ് നിൽക്കാൻ സ്ഥലമല്ലേ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ബസ്സുകളുണ്ട് ആ കെ എസ് ആർ ടി സി ആണ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉള്ളു കേട്ടോ ഏതായാലും ഞാനിന്ന് ഞാനിന്ന് ഈ വണ്ടിക്ക് കാരണം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാട്ടിക്കുളം തോൽപ്പട്ടി റോഡിന് പോകുന്ന ബസ് ഈ റൂട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല രണ്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് നമ്മളൊരു സബ്സ്ക്രൈബറൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു റൂട്ടാണ് ഭയങ്കര എന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം മാനന്തവാടി എന്ന ബസ്സിൽ കയറി മുന്നിൽ തന്നെ സീറ്റ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പുറപ്പെട്ട് ബസ് ഇട്ടോ കറക്റ്റ് രണ്ടേ കാലിന് പോൽപ്പെട്ടി കിടക്കുന്ന ഒരു ബസ്സിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോണത് മാനന്തവാടി സ്റ്റാൻഡിൽ രണ്ടേ കാലിന് എടുക്കുന്ന രണ്ടേ ഇരുപതിന് എടുക്കുന്ന ബസ്സിനാണ് പോണത് ബട്ടാ ബസാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മാനന്തവാടി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു ഇരുപത്തി എട്ട് രൂപയാണ് ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കായി സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്ലാഡിയോള ഹോൾഡേർ റിസോർട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനമാണ് ഗൂഡല്ലൂർ നീലഗിരി ജില്ല ഗൂഡല്ലൂർ താലൂക്കിലെ പുത്തൂർ വയലിൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസോർട്ടാണ് ഗ്ലാഡിയോല അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് അതിന്റെ കമ്പൗണ്ടിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ടൊരു സംഭവം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ലോൺ ഫെസിലിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ഫങ്ഷനുകളും അതായത് മാരേജ് ഡേ ഫങ്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ബർത്ത് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ കുടുംബസംഗമം ഇങ്ങനത്തെ എന്ത് ഫങ്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഔട്ട്ഡോറിൽ വെച്ച് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ വെച്ച് നടത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക്
ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നു ഇത് കാണണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഗ്ലാഡിയോള റിസോർട്ട്സ് എന്നുള്ള ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും ആ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അതിന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാം ത്തി തിരുനെല്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് നാല് ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂൾ കോട്ട അത് ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂൾ കോട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അല്ല വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്കൂൾ ആ സ്കൂൾ തന്നെ തിരുനെല്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നല്ല സെറ്റപ്പാണല്ലോ
കൂടി നമ്മുടെ നാടോ സഞ്ചയ ഈ പാലം പാലപ്പുഴ കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഭാഗം ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇനി ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പിന്നെ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കട ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഹണി എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാട്ടുതേന ആണ് എന്നൊക്കെയാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ മരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കാട്ട് മരത്തിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഏർമാണങ്ങളുണ്ട് ഈ കാട്ടിൽ ഇതൊക്കെ വനംവകുപ്പിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ നാട്ടാട് നാട്ടാടല്ലോ കേട്ടോ നാട്ടാടാണ് ാണ് കാണാൻ വയ്യ അപ്പ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടുന്ന് ഇടത്തോട്ട റോഡ് പോണ്ടല്ലോ ഇതാണ് തിരുനെല്ലി പോകുന്ന റോഡാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത് ഇവിടൊക്കെ ടൂറിസ്റ്റ് മോഡ് വരുന്നുണ്ട് എന്റെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട ഈ റോഡ് നേരെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രമൊക്കെ ഉള്ള ആ ഏരിയയിലേക്കാണ് അത് അവിടെ കുറച്ച് ഫേമസ് ആണ് വയനാട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ തോൽപ്പട്ടി ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇവിടെ വാഹനം നിർത്തരുത് എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ബോർഡ് കൈ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെയാണ് വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത്
ഒരുപാടം കണ്ട അതൊക്കെ നമ്മളവിടുന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചർമാർക്ക് രാത്രിയിലൊക്കെ കയറി വാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനങ്ങളാണ് ഡേഞ്ചർ നാരോ ബ്രിഡ്ജ് ഹെഡ് ഇവിടെ ഒരു വീതി കുറഞ്ഞ പാലുണ്ട് ഇന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പ് പോൾ കണ്ടു നോക്കാം ആ ഉണ്ട് 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 വീതി കുറഞ്ഞ പാലുണ്ട് ഈ റോഡിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഓരോ കണ്ടോ ഹീട്ട് കരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു കത്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കിടക്കണം ഇവിടെ പിന്നെ കുറെ ഉയരത്തിൽ മലകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഫോറസ്റ്റിൽ തന്നെ ണ്ടവിടെ മരം വെട്ടി കുഴഞ്ഞു ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുക ആദിവാസികൾ ഇവിടെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് അത് രീതി കൂട്ടി ഉള്ളിലൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ റോഡ് പോകണ്ട കേട്ടോ അതൊക്കെ ആദിവാസി ഊരുകളിലേക്ക് ഒക്കെ പോണായിരിക്കും ൊന്നും ഈ ഭാഗത്ത് മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഒരു പച്ചപ്പ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു മതിലുണ്ട് ഫോറസ്റ്റിന്റെ അതിരാണോ ആ ഇവിടെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം മെസ് ഇവിടെ മെസ്സൊക്കെ ഉണ്ടോ കോട്ടേജസ് അതിനകത്ത് കോട്ടേജ് ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പമ്പ് ഉണ്ട് തോൽപ്പെട്ടിക്ക് ഇനി അറുന്നൂറ് മീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൂരം കോട്ടേജസ് ആണല്ലോ ആ സുഖങ്ങളെ ഇതുണ്ടല്ലോ ഇത് കർണാടകന്റെ അത് കേരളത്തിന്റെ ഇവിടെ ഇവിടെ ജീപ്പ് സഫാരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് തോൽപ്പട്ടി ജീപ്പ് സഫാരി ഇതിന്റെ ആണ് അനിമൽ സാങ്ച്വറി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിന്റെ ഓ ഇത്ര വണ്ടിയാളോ ഓ ഇതല്ല ഇവിടെ ആള് ഇത് ഇതാണ് ശരിക്കും തോൽപ്പട്ടി അനിമൽ ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ജീപ്പ് സഫാരി ഒക്കെ ജീപ്പ് സഫാരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ടൂറിസ്റ്റൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വന്ന് ഇളങ്ങിയൊക്കെ കുടിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചർച്ച് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഈ വലത്ത് ഭാഗത്തേക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തോൽപ്പട്ടി ജീപ്പ് സഫാരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിനകത്തേക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറെ വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി നമ്മൾ ഏകദേശം സ്ഥലത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇതാ 
ഇതാണ് തോൽപ്പെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഒരു ചെറിയൊരു മസ്ജിദൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊട്ട ഈ ബസ് എവിടെ വരുന്ന ആ തോൽപ്പെട്ടി മാനന്തവാടി ബസ് തന്നെ അല്ലേ കാട്ടിക്കുളം മാനന്തവാടി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കർണാടക സർവീസ് ഇല്ലേ അല്ല ആ അല്ല നമ്മളെ കാറിലോ ബസ് ഇല്ല തുടങ്ങും അല്ലേ ഓ ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അല്ലേ കാപ്പിത്തോട്ടം നമ്മള് തോൽപ്പെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി ഇതാണ് നമ്മുടെ ബസിന്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റോപ്പ് ഇതിന്റെ അപ്പുറം ചെക്ക് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അവിടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കണ്ട് അത് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ കർണാടകയായി പിന്നെ കുട്ട അതങ്ങനെ അങ്ങ് പോവും നമ്മളെ ഫൈനൽ സ്റ്റോപ്പ് തോൽപ്പെട്ടി എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ ബസ് ഉണ്ടാ ഇവിടെ വന്ന് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് തോൽപ്പെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അവിടെ രണ്ട് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറം കർണാടകയാണ് കർണാടകക്കാർക്ക് ഏതാണ് ടൗൺ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുട്ട പുൻസൂർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ലാതെ പിന്നെ കർണാടകയിൽ നിന്ന് ജീപ്പിൽ ലോക്കൽ ജീപ്പിൽ സർവീസ് വരും അതുപോലത്തെ ഇതുപോലത്തെ വണ്ടിയിൽ അവിടെ നിന്ന് ആളുകൾ വരും ഒരു മാനന്തവാടിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അവിടെ ജീപ്പ് പോകുന്ന ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇവിടെ ബസ് നിൽക്കും ആ ബസ്സിന് കയറിയിട്ട് മാനന്തവാടിക്ക് പോകും അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇതൊരു ബോർഡറാണ് കേട്ടോ കണ്ടോളൂ കർണാടകൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെയും ഒരു ബോർഡർ ഇതിൻ്റെ ഈ വലത്ത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കണ്ടുള്ളത് ഈ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ജീപ്പ് സഫാരിയൊക്കെ തോൽപ്പെട്ടി ജീപ്പ് സഫാരിയൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്തൂടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ കറങ്ങിയൊക്കെയാണ് പോണത് പിന്നെ മൃഗങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ആനകളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ വരുന്ന വണ്ടിയിൽ തന്നെ വരുമ്പോൾ ആന ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ആ റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കും എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ സമയം മൂന്നേ കാലായിട്ടുള്ളൂ മൂന്നേ മുക്കാലിനാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് പോണത് ഈ വണ്ടിയൊക്കെ ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ വണ്ടിയാണ് ഇത് ഒക്കെ തോൽ കർണാടക ഭാഗത്തേക്ക് ഷട്ടിൽ അടിക്കണമായിരിക്കും ചോദിച്ചു നോക്കാം ഇത് കർണാടകയ്ക്ക് പോകണമാണോ വണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ഷട്ടിൽ അടിക്കണമായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതുവരെ പോവും എത്ര എത്ര കിലോമീറ്ററാ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളു അല്ലേ ഓക്കെ ഇവ ഈ വണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ആളുകൾ ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വണ്ടിയിൽ കയറിയിട്ട് പിന്നെ കർണാടകയ്ക്ക് പോവും അപ്പുറത്ത് കുട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളു അവിടെ നിന്നുള്ള ആളുകൾക്കും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ആടത്തും ഇങ്ങോട്ടും വരും അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വരും അവർ ഇവിടെ നിന്ന് ബസ് കയറി മാനന്തവാടി ആ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോവും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വണ്ടി തന്നെ ഉള്ളൂ ജീപ്പോ അതിനുള്ള ആളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടോ ആ പോയതാ അത് ശരി അത് ശരി ആ ഉണ്ടല്ലേ ആ ഇവിടെ നിൽക്കൂല്ലേ ആ സ്റ്റാൻഡ് വണ്ടിയൊക്കെ ഓട്ടത്തിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലല്ല ഓക്കെ 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 അപ്പൊ ഈ റോഡ് എങ്ങോട്ടാ പോണ ഈ റോഡ് ഹരണപ്പാറ തിരുനെല്ലിക്കും പോകാൻ പറ്റൂലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ നരിക്കല്ലേ അപ്പപ്പാറ അങ്ങോട്ട് പോകല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വീടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടോ കുറെ ഈ റൂട്ടില് ഈ റൂട്ടിൽ നമ്മള് മെയിൻ ഈ റൂട്ടിലാ വീടുകളൊക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിപ്പോ ഈ ഒരു ബോർഡർ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സജീവതയായിരിക്കാറില്ലേ സ്ഥലം വാളുകളിൽ വന്ന് ഇറങ്ങണം കയറണൊക്കെ സ്ഥലം ആ ബസ് നേരെ പോവും അല്ലേ കുട്ടയ്ക്ക് പോവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉഡാണ്ട് കയറിയിട്ട് ആണ് മണക്കി വെച്ചിട്ട് കാട്ടിക്കണ്ട് ഇറങ്ങിക്കൊള്ളു സഫാരിക്ക് ആളെ കിട്ടൂലേ സഫാരിക്ക് വേറെ രജിസ്റ്റർ ഒക്കെ ചെയ്ത അങ്ങനെ കാരണം തോന്നുന്നല്ലേ അത് അതിനായിട്ടുള്ള അവർ ഒരുപാട് വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ അത്രയും വണ്ടിക്കൊക്കെ അവിടെ ആള് വരും പിന്നെ ആള് വരും അല്ലേ ടൂറിസ്റ്റ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടോ അവിടെ എത്രയാണ് ചാർജ് ആയിന് അവിടെ എത്ര എഴുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് റുപ്യ അവിടുത്തെ ചാർജ് ഇവിടെ അങ്ങനെ കാട്ടിൽ പോയാൽ അനിമൽസ് ഒക്കെ സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജീപ്പിൽ പോയാൽ ലക്ക് ലക്ക് തന്നെ അല്
സൗഹൃദ ബസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഷെഡ് തോൽപ്പെട്ടി ചെക്ക് പോസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് പൂച്ചടിയൊക്കെ വെച്ച് നല്ല നീറ്റായിട്ട് ബസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഷെഡ് അടിപൊളിയല്ലേ എന്താ സംഭവം എന്ത് കിട്ടി മതി എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് അല്ലെ അവളെന്താ അതാ അടുക്ക ഇവിടെ അടുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ശരിയാണ്ട് വന്നാണ് അവരെന്തോ കച്ചവട കടാണ് അപ്പോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനിയിപ്പോ വേറെ എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല ഇവിടെ കണ്ട ചെറിയ പെട്ടിക്കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊരു ബോർഡർ ആയതുകൊണ്ട് വണ്ടിക്കാർ വണ്ടിയിൽ ആളുകൾ വരുന്നതിന് പോയനുസരിച്ചുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കച്ചവടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഉള്ളിലേക്കാണ് അവിടുത്തെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് എന്നാണ് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ തോൽപ്പെട്ടി വരെ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് നടത്തി മുമ്പെപ്പോഴോ ഞാൻ അതിൽ ഒരു വണ്ടിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മ മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ എനിക്ക് മൈൻഡിൽ ഒന്നും രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടുണ്ടെന്നില്ല സ്ഥലം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഏതായാലും ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു നിർബന്ധമായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മറ്റെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാനത് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഉയർച്ച നമുക്ക് വിചാരിച്ച അത്ര കിട്ടുന്നില്ല സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് വ്യൂ ഒക്കെ കൂടുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൗണ്ട് വ്യൂ ഓളും വീനേക്കാളും കുറവായിട്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ കീപ്പ് ട്രാവലിംഗ് ആൻഡ് കീപ്പ് എൻജോയിങ് യുവർ ലൈഫ് ബൈ ബൈ